Hello, hello, my followers. Today I'm going to be talking about a topic that is very common in the English language. Je dis moi pas parler de un sujet qui est assez commun dans la langue Shakespeare là. On va faire différence de deux pronoms. Yo utilisé assez souvent en anglais. Mon qui gagne un niveau intermédiaire souvent qui a difficulté pour capable faire différence qui gagne entre les deux. Eh bien, pour nous c'est là où c'est premièrement which, deuxième là même c'est that. So between these two related pronouns, people have difficulties making the difference between the two. What is the difference between the two? How can you use the, the the first one and not the other or whether you can use them interchangeably that's what you're going to learn today first and foremost my name is Val Valentinez Deja I'm a linguist educator philosopher translator and interpreter I am a professor when it comes to language learning I'm also in a polyglot which I think that ce qui nous met en anglais, c'est que si nous parlons de tradition classe l'école classique, bah nous, mais c'est la petite tête, non? Généralement, depuis nos pronoms, depuis nous l'exprimer avec pronom relatif là, il y a un monde, il vient à utiliser soit rich, soit that, which or that, either one. Et bien, nous continuons à prendre ça, nous continuons à prendre ça, nous ne connaissons exactement quelle différence qui est entre les deux. Mais je dis à nous, nous apprendre la différence qui est entre les deux. Pour ne pas faire ça encore. La différence qui est entre les deux, which and that, oui. Which and that, tous les deux, même, ils sont généralement utilisés pour capable introduire une proposition. Oui. Pas sujet à côté ni pas en monde. Okay. Généralement, les sujets à son monde, vous utilisez soit who, soit whom. Mais la différence qui est entre which et that, il n'y pas utilisé de manière interchangeable vraiment, la différence entre, entre eux, c'est que for which we a clause is a group of sentences that has a subject and a predicate. For example, if I say I speak English. That's a clause. If I spoke English, that's another clause. So we have a definite clause and indefinite clause, which we'll have to see later. So we use the relative pronoun which when we are going to introduce a non-essential clause. Non-essential, mkawe mwa en soi sal bedi, on proposition ki pa essentiel, yon ba pa essentiel, c'est à dire kapab vive sa li même. Okay. Alors que that we use that to introduce an essential clause. Les propositions du même essentiel ou disait that les propositions du même n'est pas essentiel. Eh bien, ou utiliser which. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire généralement avec pour nous relatif which là les phrases dans les mêmes ni caler avec toute phrase ça que les mêmes introduire c'est ça où il est en français en anglais tout mettre une phrase en apposition ça veut dire ou porter une information nouvelle by phrase là ça veut dire que phrase dans les mêmes sans ou même il pas de sens là toujours de sens mais on ajouter ou porter une information supplémentaire Okay, à phrase là. Mais c'est ça, ils ont introduit avec which. Mais avec that, il est essentiel. Okay, c'est on l'y introduit en proposition essentielle. So we use, we basically use that to introduce an essential clause. Nous voilà dans une phrase. Nous voilà qui différence qui est entre eux déjà. Et après, qui vient pour ne pas faire erreur dans l'utilisation de déjà. Même phrase, même pas utiliser which et que on va utiliser that première phrase 
our school, Tama, which has four bathrooms, is located in Pichonville. Our school, Tama, which has four bathrooms, is located in Pichonville. Même fois ça, nous allons changer, nous allons mettre pour nous relatif that là et pour expliquer nous sens là et nous même nous allons créer l'autre phrase pour nous avoir différence qui gagne entre deux. Si moi dit, if I say our school that is located in, uh, I'm sorry, our school that has three, four bathrooms. Is located in Pitcherville. Première phrase de our school. Ama, depuis nous avons virgule à lui-même, vous pouvez pas limiter notre nom, c'est-à-dire, phrase qui a venu entre virgule à lui-même, c'est une proposition non essentielle. Ok? C'est-à-dire, phrase qui a un sens sans lui-même. Les mots dit our school, which is, which has Four bathrooms is located in Pétionville. Si on traduit la phrase en créole haïtien, la vle dit Yun dans l'école nous, c'est là qui gagne quatre douches là, et bien, li situé Pétionville. Nous gagne plusieurs. L'école, la deuxième, non? Mais la première, elle même our school, which has four bathrooms. Eh bien, l'école, non, hein, qui gagne quatre salles de bain, elle est située dans Pétionville. Mais elle me dit our school, that has four bathrooms, is located in Pétionville. Eh bien, l'école nous, hein, ça qui gagne, quatre salles de bien, eh bien, lui-même qui met ville là, l'autre, l'autre côté. Donc, avec which, c'est un seul, mais avec that lui-même, c'est une à plusieurs. Ok? So that's basically the difference between which and that. So do not use which and that Interchangeably, there might be some linguistic, semantic differences between the two, especially if you go into write an essay, you're going to write for universities, research paper, something like that. So you need to make the difference between the two. I hope this video helped you a lot when it comes to your language learning in English, and I hope to catch you in the next video. Bye bye.